ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம தேர்டீன்த் கொஸ்டின்ல இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேள்வி தான் வாங்க பார்க்கலாம் த அக்சலரேஷன் ஃபார் எலக்ட்ரான் அண்ட் ப்ரோட்டான் டியூ டு த எலக்ட்ரிக்கல் ஃபோர்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் தேர் மியூச்சுவல் அட்ராக்ஷன் ஸோ அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஆப்வியஸ்லி அங்கேயும் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க எலக்ட்ரான் அண்ட் ப்ரோட்டான் ஸோ பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அட்ராக்ஷன் தான் நடக்க போகுது வென் தே ஆர் ஒன் ஆம் ஸ்ட்ராங் அப்பார்ட் அப்போ அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து 1 am strong அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க அப்போ 1 10 to the power minus 10 மீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் இதோட அர்த்தம் அப்போ எலக்ட்ரான் அண்ட் புரோட்டான் ரைட் அதனுடைய எலக்ட்ரிக்கல் ஃபோர்ஸ் வாஸ் மியூச்சுவல் அட்ராக்ஷன் அண்ட் வாட் தேர் விச் மீன் தே ஆர் செப்பரேட்டட் பை 1 am strong டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா தி அக்சலரேஷன் அப்படிங்கிறது தான் இங்க முக்கியமா நம்ம கவனிக்கணும் அப்போ அக்சலரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அண்ட் புரோட்டான் டியூ டு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபோர்ஸ் என்னதுன்னு கேக்குறாங்க அப்போ we need to find acceleration of electron right acceleration of electron acceleration of electron kandupidikano adut acceleration of proton kandupidikano adha dhan kekkaranga the acceleration of electron and proton due to the electrical force of their mutual attraction ennadu when they are apart one armstrom appo inda edathula namakku force me theriyadu illaya appo the force namakku vandu theriyadu right and they have given the distance r which is equal to 1 armstrong so 1 into 10 to the power minus 10 meter so idu vand the distance between them charges ku appo namakku vand acceleration udaiya term namakku theriyum acceleration abindrathu vand force by mass abindrathu namakku theriyum idu eppadi vandathu from newton second law f equal to m a a abindrathu f by m seriya appo namakku theriyadu அப்ப நமக்கு acceleration of electron என்னவா இருக்கும் force divided by mass of electron acceleration of proton எப்படி இருக்கும் ap equal to f by mp அப்ப நமக்கு இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன தேவைப்படுது நமக்கு force தேவைப்படுது so force எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் force which is equal to k times q1 q2 divided by R square. So, this is Newton. Sorry, uh, Coulomb's law. Which is equal to k value value 9 into 10 to the power 9. And the Q1 and Q2. Charge of electron and proton. It will be same. The 1.6 into 10 to the power minus 19 for electron. Uh, proton is 1.6 10 to the power minus 19. Da. Up 1.6, 1.6 2.56 into 10 to the power minus 19, minus 19, minus 38. then divided by its distance adrudey distance anna 1 into 10 to the power minus 10 so square pannumbod 1 into 1 1 into square undu 1 da so 10 to the power minus 20 becomes 10 to the power sorry minus 10 becomes 10 to the power minus 20 appo enna pannala inda power term nama kondu varuvom so idu vandu mele pochu appadina that becomes plus 20 appo idhila rendu namakku varra kodi answer pathina minus 18 appdin varum adoda inda term eduthinga appadina இது வந்து 9 சோ இதனுடைய அவுட்புட் எப்படி இருக்கும் -9 அப்போ 10 to the power -9 அப்படிங்கிறது பவர் டம் see நமக்கு வந்து எப்பவுமே ஒரு சிம்பிளான வே டு ஃபைண்ட் आवर आंसर என்ன அப்படிን கேட்டிங்கனா இந்த பவர் டம் வந்து ப்ளேஸ் a very important rule அப்படினு சொல்லலாம் பெரும்பாலும் நம்ம வந்து இந்த ஆன்சர்ஸ் இந்த 1.3.3 2.5 1.4 3.2 இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்காமலே by using only the power term we can analyze our answer answer வந்து இதுதான் வரும் அப்படிங்கறத we can see அப்போ அந்த பவர் டம்ல we have to be very careful while solving அப்போ இங்க வந்து 10 to the power -9 அப்படினு இருக்கு அடுத்து பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு வந்து இந்த 9 plus இந்த 2.56 இருக்கு அப்ப அது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி தான் ஆகணும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் 2.56 multiplied by 9 அப்ப that becomes 9 6 ஆர் எவ்வளவு இது 50 4 5 இருக்கு 9 5 ஆர் 45 இது ஒரு 5 சேர்த்தோம் அப்படியே தட் பிகம்ஸ் 50 சோ கேரி ஓவர் 5 இருக்கு 9 2 சார் 18 19 20 21 22 and 23 அப்போ 23 ரெண்டு நம்பர் தள்ளி ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறோம் அப்ப நமக்கு என்ன வருது நமக்கு என்ன வருது 23.04 அப்படியே வந்திருக்கு 23.04 அப்படியே வந்திருக்கு ரைட் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபோர்ஸ் உடைய வேல்யூ அப்போ f which is equal to 23.04 into 10 to the power minus 9 newton 
சரி மைனஸ் நைன் நியூட்டன் இது வந்து ஃபோர்ஸ் இப்போ ஃபோர்ஸ் மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ ஆக்சலரேஷன் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ ஆக்சலரேஷனை நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதிடலாம் என்னது ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இப்போ ஃபோர்ஸ் என்ன சொன்னோம் ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மல்டிப்ளைட் பை டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன் அப்படின்னு இருந்தது டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் என்ன எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் என்ன நைன் பாயிண்ட் ஒன் டென் டு த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் மேலே போயிடுச்சுன்னா தட் பிகம்ஸ் பிளஸ் தேர்ட்டி ஒன் இல்லையா அப்போ தேர்ட்டி ஒனில் நைன் போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ இட் பிகம்ஸ் டூ இது என்னது டூ டுவெண்ட்டி டூ அப்போ டென் டு த பவர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்றது நமக்கு பவர் டேம் இருக்கு அப்போ இன்டு டென் டு த பவர் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இதுலேயே வந்து வி கேன் கெஸ் அவர் ஆன்சர் பாருங்களேன் டென் டு த பவர் டுவெண்ட்டி டூ அப்போ டென் டு த பவர் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு நமக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது இல்லையா அப்போ ஒன்று ஏவா இருக்கணும் இல்லை சியா இருக்கணும் அப்போ அதுக்கு இடையில் இருக்கிற அந்த விஷயத்தை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போவே இட் இஸ் வெரி கிளியர் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் கிடையாது அதனால தான் நம்ம பவர் டேம் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது எதர் ஏ ஆர் சி ஓகே அப்போது ஆஃப் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம் ஒரு இது ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணாமே ஆஃப் ஆஃப் தி ஆன்சர் வந்து நம்ம கெஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ரைட் இப்போ நம்ம போவோம் ரைட் அப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அண்ட் நைன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு இருக்கு இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா சும்மா ஜஸ்ட் அண்ட் கோயிங் டு மல்டிப்ளை பை டென் அண்ட் டிவைட் பை டென் அப்போ இது என்ன ஆயிடும் எனக்கு இந்த ஹோல் டேம் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜீரோ விச் மீன் ஒரு டெசிமல் போயிடுச்சு அப்போ டூ தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் இது வந்து டிவைட் பை நைன்டி ஒன் ஏன்னா மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை டென் அப்படின்னு சொல்லும் போது அங்கே ஒரு பவர் பாயிண்ட் இப்படி வந்துடும் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வந்து இப்படி வந்துடும் ஸோ நைன்டி ஒன் ஸோ இதில் வந்து வி கேன் டிவைட் ஸோ நைன்டி ஒன் வந்து ஒன் டைம் வந்து நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ டூ டைம்ஸ் நைன்டி ஒன் டூ டைம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் பிகம்ஸ் டூ அண்ட் ஒன் எயிட்டி டூனு வருது இங்கே வந்து எனக்கு டூ தேர்ட்டி அப்போ த்ரீ டைம் போகும்போது கண்டிப்பாக இதோட அதிகமாக தான் போக போகுது அப்போ வி கேன் சே தட் டூ டைம்ஸ் நமக்கு என்ன வருது ஒன் எயிட்டி டூ அப்படின்னு வருது செப்பரேட் பண்ணுறோம் ஸோ செப்பரேட் பண்ணும்போது திஸ் பிகம்ஸ் எயிட் இது வந்து டுவெல் அப்படின்னு மாறிடும் இல்லையா ஸோ டுவெல் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ டுவெல் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு வந்து ஃபோர் அப்போது ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறோம் ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணுறோம் ஃபோர் எயிட்டு அப்போது எனக்கு வந்து டூ டைம்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி டூ அப்போ ஒன் எயிட்டி டூ இன்டூ சாரி ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி டூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போது எனக்கு ஃபோர் டைம் இல்லையா ஃபோர் டைம் ஃபோர் டைம் அப்போது ஃபோர் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைம் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு வருது அப்போ நம்ம ரெண்டு நம்பர் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மட்டும் வச்சுக்கலாம் அப்போ இது இன்டு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ என்னுடைய ஆன்சர் எப்படி வருது பாருங்க இட் இஸ் வெரி ஈஸி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மல்டிப்ளைடு பை டென் டு த பவர் ட்வெண்ட்டி டூ அக்சலரேஷன் ஸோ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்போ நம்மளுடைய ஆன்சர் எப்படி இருக்குது பாருங்க டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டென் டு த பவர் டுவெண்ட்டி டூ அப்போ கண்டிப்பாக த்ரீன்னு இருக்கு இது வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்போ நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி மட்டும்தான் இருக்க முடியும் எந்த டவுட்டுமே கிடையாது இட் இஸ் வெரி கிளியர் வி வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த அதர் டேம் எனக்கு வந்து டவுட்டாக இருக்கு சார் இந்த டவுட்ன்ற சீனே இருக்கக்கூடாது வென் யூ ப்ராக்டிஸ் மோர் யூ வில் கெட் தி ஆன்சர் அதே தான் ஃபோர்ஸ் பை மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டம் அப்போ ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மல்டிப்ளைட் பை டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன் ரைட் மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டென் டு த பவர் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் இது மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னு என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி செவனு மைனஸ் நைன் அப்படின்னு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து செவன்டீன் இருக்குது செவன்டீனில் எனக்கு நைன் போயிடுச்சு அப்படின்னா தட் பிகம்ஸ் எயிட் இல்லை எயிட்டீன் டென் டு த பவர் எயிட்டீன் அப்போ இப்போவே நம்ம பவர் டேம் வந்து டென் டு த பவர் எயிட்டீன் அப்படின்னு சொல்லலாம் மல்டிப்ளைடு பை நமக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி ஜீரோ ஃபோர் இருக்குது இங்கே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஐம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் மொத்தமாக எடுத்துகிட்டு வரதுக்காக அப்போ என்ன ஆகிடும் இது டூ த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கும் இட்ஸ் இஸ் டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ்
எனக்கு வந்து ஃபோர் டைம் எடுக்கும்போது என்னாகும் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து கண்டிப்பாக எயிட்டு அதிகமாக போகும் சிக்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கும் மேலே போகும் சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் மல்டிப்ளை பை ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட்டு டூ இருக்கு சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் அப்போ த்ரீ டைம் தான் வி கேன் டேக் அப்போ தேர்ட்டீனு அப்போ என்ன வருது தட் வி கேம்ஸ் தேர்ட்டீன் த்ரீ டைம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டூ இருக்கு எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டூ இருக்கு ஃபைவ் நாட் ஒன் அப்போ இதனுடைய வேல்யூ வந்து ஃபைவ் நாட் ஒன் அப்படின்னு வருது வி வில் கம் ஸ்டாப் வித் திஸ் அப்போ தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் அப்படின்றது நமக்கு வந்து இருக்கு அப்போ நமக்கு பவர் பார்ப்போம் அப்போ என்ன சொல்லலாம் தேர்ட்டீன் இன்டு டென் டு த பவர் எயிட்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இஸ் அவர் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ரோட்டானுடைய ஆக்சலரேஷன் எலக்ட்ரானுடைய ஆக்சலரேஷனை விட ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கு ஏன் கம்மியாக இருக்கு ஏன்னா அக்சலரேஷன் அப்படின்றது வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த மாஸ் அப்போ மாஸ் குறைவாக இருக்குன்னா என்னுடைய அக்சலரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ப்ரோட்டானை விட எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி அதனால ப்ரோட்டானை விட எலக்ட்ரானுடைய அக்சலரேஷன் ரொம்ப அதிகம் இங்கே பாரு டென்த் த பவர் எயிட்டீன் டென்த் த பவர் டுவெண்ட்டி டூ அப்போ அக்சலரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் கிரேட்டர் அப்போ தேர்ட்டீன் இன் டென்த் த பவர் எயிட்டீன் அப்படின்னு இருக்கு வி கேன் சி தி ஆப்ஷன்ஸ் தேர்ட்டீன் இன் டென்த் த பவர் எயிட்டீன் இருக்கு பாருங்க நான் நைன்டீன் இருக்கு அப்போ என்னன்னா தேர்ட்டீன் தான் இருக்கு ஸோ ஒரு டெசிமல் நம்ம கொண்டு வந்துடும் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு வரும் டென்த் த பவர் நைன்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு வரும் இல்லையா ஸோ இட் இஸ் நாட் லைக் எப்போவுமே நமக்கு எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்லாம் கிடையாது வி சம்டைம்ஸ் வி ஹேவ் டு ரவுண்ட் அப் ஸோ இதுதான் இதனுடைய பத்தல் சரியா ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் நமக்கு வந்து சரியான விடையை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் ஒன்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் மறுபடியும் யூ வில் கெட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைலா